నమస్కారం ఈరోజు మన అతిథి మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు సడన్ గా మీరు పార్టీని వదిలి వెళ్ళటానికి కారణమే నాకు టికెట్ రాకుండా చేసినప్పటికీ నేను కాంగ్రెస్ లో కాంగ్రెస్ చాలా సహజంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఓపెన్ గా చెప్పాడు అంటే రాహుల్ గాంధీ అంత బ్లంట్ గా చెప్పాడు కానీ రేవంత్ రెడ్డికి ఇప్పుడు చూస్తే కాంగ్రెస్ గ్రాప్ కొంచెం పెరిగింది అతను పీసీసీ అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత మనం చేసే చెప్పే ప్రతి మాట వేసే ప్రతి అడుగు ప్రజలు గమనిస్తుంటారు హనుమంతరావు గారిని గోడ కేసు కొడతానండి మీరు కొంచెం ఆగింటే బాగుండేదేమో ఇప్పుడు మార్పులు కొన్ని జరిగినాయి కదా ఈ నాయకత్వంలో ప్రజలకు విశ్వాసం కలగదు రేవంత్ రెడ్డి ఆయన పర్సనల్ ఎజెండా తోపుతున్నాడు అయితే మీ మీద ఒక విమర్శ అయితే ఉందండి మీ ఇంట్లోనే మీరు డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మీకు వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీకి మీరు వైజాగ్ కూడా వెళ్ళి విజయమ్మ గారిని ఓడించడానికి ప్రచారం చేసి వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ మీరు పార్టీ మారే ముందు మీ కార్యకర్తలతో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు తర్వాత మీకు మంచి రిసెప్షనే వచ్చింది బీజేపీలో మోడీ గారిని కలిసారు ఇంకా నమస్కారం ఈరోజు మన అతిథి మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారు ఐదు పర్యాయాలు శాసనసభ్యులుగా ఒక పర్యాయం మంత్రిగా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యులుగా వైస్ చైర్మన్గా సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం కలిగిన వారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి తనవులుగా ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ రాజకీయాల్లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేసుకొని ముందుకు సాగుతున్నారు అయితే ఇటీవల సుదీర్ఘమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్న అనుబంధానికి గుడ్ బై చెప్పి బీజేపీలో చేరి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు ఎందుకు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఈ సమయంలో బీజేపీలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అసలు రాష్ట్ర రాజకీయాలు తెలంగాణలో రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటి అంశాల మీద వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మనం స్టూడియోకి పిలిచాము మనతో ఉన్నారు మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ నా ఇంట్లో నేను చెప్పాను సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుబంధం కాంగ్రెస్ పార్టీతో మీది అటు మీ తండ్రి గారు అయినటువంటి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి లెగసీ కానివ్వండి లేదంటే మీరు కానివ్వండి ఇంత సుదీర్ఘకాలం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి సడన్గా మీరు ఆ పార్టీని వదిలి సరే కాంగ్రెస్ పార్టీలో దాని నేచర్ తెలుసు అందరికీ ఇన్ఫైటింగ్ ఉంటుంది ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు హైకమాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రూప్ రాజకీయాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తూనే వచ్చారు మరీ ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి వర్గానికి మీకు పడేది కాదని అని అనుకునేవాళ్ళు అయినప్పటికీ ఆయనతో కూడా మీరు సయోధ్య సాధించి ముందుకెళ్ళారు ఇప్పుడు సడన్గా ఇంత ఈ వయసులో కూడా మీరు పార్టీని వదిలి వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే కాదు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశంతో పొత్తు అనేటువంటి పేరుతో నాకు టికెట్ రాకుండా చేసినప్పటికీ నేను కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నాను పద్దెనిమిదిలో దానిపై నేను మాట్లాడలేదు నేను పార్టీ సరే ఒక పొత్తు అనేది చేసుకున్నప్పుడు గివ్ అండ్ టేక్ అనేది ఉంటుంది కానీ సరే ఇది అన్యాయంగా జరిగింది ఎందుకంటే పొత్తుకు వెళ్ళినా గెలుపు అనేదే ప్రాధాన్యంగా పోవాల్సినటువంటిది దాన్ని విస్మరించి సరే ఆ రకంగా చేసినప్పటికీ కూడా నేను పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోలేదు మాట్లాడలేదు నేను చాలామంది అనుకున్నారు పార్టీ విడతాను నేను నాకు వ్యక్తిగతంగా రాలేదు డజన్ మ్యాటర్ శశిధర్ రెడ్డి విల్ బి శశిధర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినా కాకపోయినా గతంలో కూడా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను తొంభై తొమ్మిదిలో ఓడిపోయిన తర్వాత అంటే మామూలుగా ఓడిపోయేసరికి ఒక రకమైనటువంటి నిస్పృహకు లోనవుతారు అయినప్పటికీ ప్రజా సమస్యలను పట్టుకొని పోరాటం చేస్తూ 
అంతేకాకుండా కేవలం ఒక నియోజకవర్గానికి సంబంధించిందే కాకుండా యావత్ తెలంగాణలో తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇది కేవలం గోదావరి జలాల వినియోగంతో సాధ్యమవుతుందని నాన్నగారికి ఉన్నటువంటి విజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నాన్నగారి పేరున ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకొని దా ఆ కార్యక్రమం చేస్తే తెలంగాణ మొత్తం ఒక రకమైనటువంటి మేలుకొల్పు అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి ఆ రోజు నేను చెప్పింది ఒకటే ప్రజల్లో అవగాహన పెంచి ఇటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొలిటికల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విల్ క్రిస్టలైజ్ లేదు నేను చెప్పేది అంటే ఆ రకమైనటువంటి నేను మీరు అడిగేదానికి ఇది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని చెప్తున్నా సో ఇది ఆనాడు మాట్లాడలేదు టికెట్ రాకపోయినా అంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పొత్తు పేరిట మీకు టికెట్ గలంత చేశారు ఇవ్వకుండా చేశారు అన్నది అంటే అది ప్రిటెక్స్ట్గా పెట్టుకొని మీకు కావాలని ఎక్కొట్టారా ఆబ్వియస్ ఎందుకంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే ఒకవేళ ఆయన ఇంటెన్షన్ ఆయన ఎలాంటి అంటే నాకు డినై చేయాలనేటువంటి నాకు రాకుండా చేయాలనేటువంటి ఇంటెన్షన్ వారికి లేకపోతే డే వన్ నుంచి చెప్పేది వాళ్ళు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు అనేది నా నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇది సనత్ నగర్ సనత్ నగర్ అడుగుతున్నారు ఈ పొత్తులో భాగంగా అడుగుతున్నారు అనేది అది గోప్యంగా పెట్టి చివరి నిమిషం దాకా బయటికి రాకుండా అంటే మీకు అక్కడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆయన ఆల్రెడీ మంత్రి సహజంగానే అది అడుగుతారనే అంశం మీకు తెలి తెలిసి ఉండాలి కదా కానీ ఒకసారి ఓడిపోయి ఉండొచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడిపోయిన ఆనాటి పరిస్థితికి పద్దెనిమిది పరిస్థితి చాలా తేడా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఒక టీవీ ఛానల్ ఫేస్బుక్ లైవ్ సర్వే పెట్టింది లైవ్ సర్వే నడుస్తుంది ఏ రోజైతే రాలేదని బయటికి వచ్చిందో ఆ రోజు సర్వే ప్రకారం సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నాకు అరవై ఎనిమిది శాతం శశిధర్ రెడ్డికి ముప్పై రెండు శాతం శ్రీనివాస్ యాదవ్ కని మీ నియోజకవర్గంలో సర్వే సర్వే సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా సో అప్పుడు మీకు అన్యాయం జరిగింది ఇంకొకటి కూడా ఏమిటంటే వ్యక్తి అంటే అక్కడ ఉండే పరిస్థితులే కాకుండా పార్టీలో ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పోయింది అరే శశిధర్ రెడ్డికి టికెట్ ఇవ్వరా అంటే పార్టీ కొరకు పూర్తిగా పాటు పడుతూ ఫైట్ చేస్తూ తెలిసి గుర్తు ఉండి అంటే మొత్తం ఈరోజు సోమేశ్ కుమార్ ఆయన చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని నేను బయటపెట్టి సోమేశ్ కుమార్ ని జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గా తప్పించడానికి ఆ రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు పద్నాలుగు మందిని ఇక్కడికి పంపించారు ఒక కమిటీ ఏమిటంటే రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది సో అవన్నీ జరిగినా నేను మాట్లాడలేదు ఐ కంటిన్యూ టు వర్క్ నాకు టికెట్ అంటే కాంగ్రెస్ చాలా సహజం కదా అయినా నేను నేను దాన్ని తప్పట్లేదు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత పిసిసి మార్పు పైన చర్చ జరిగింది చర్చ జరుగుతుండే మొదలైనటువంటి నేపథ్యంలో నాకే కాకుండా చాలా మంది నాతో ఉన్నటువంటి సీనియర్ సహచరులంతా కూడా ఒక ప్రత్యేకమే అంటే మేము సోనియా గాంధీ గారికి మా అభిప్రాయాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశాం రైటింగ్లో తెలియజేశాం పార్టీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తారు అనేటువంటి ఇది బయటకు వచ్చినప్పుడు మా అభిప్రాయాలు మేము స్పష్టంగా పార్టీకి విధేయులుగా ఉండి పార్టీకి విశ్వాసం అంటే పార్టీలో పనిచేసేవారు వారికి విశ్వాసం కలగాలి అది బయట నుంచి వచ్చిన వాడికి సడన్గా వచ్చింది అనేటువంటి సరే అదంతా ఓకే ఒక ఎత్తు అయితే ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన వ్యవహార శైలి అవన్నింటినీ కూడా ప్రతి అంశాన్ని నేను రాస్తూ పంపించాను ఒకవైపు ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ పైన ఒక రకంగా 
క్రమంగా గ్రాఫ్ పడిపోతుంది అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ చూడండి హుజూరాబాద్లో దళిత బంధువు హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లోనే మొదలుపెట్టాడు ఒక నాకు తెలిసిన వాళ్ళ నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండే నాకు సన్నిహితంగా పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ బంధువులు అక్కడ కుటుంబంలో ఇద్దరికి దళిత బంధు ఇచ్చిన తర్వాత ఓటు మాత్రం వీడికి ఇయ్యము అని వచ్చింది అంటే ఇటువంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టి దాంతో లాభం పొందినటువంటి వారు కూడా ప్రభావితం కాకుండా అంటే అది ఎంత వ్యతిరేకత బలంగా ఉంది అనే దానికి ఇది ఒక చాలా ఉన్నాయి ఒకవైపు అది జరుగుతుంది జరుగుతున్నప్పటికీ ఇక్కడ అసలు పార్టీ సంస్థాగతంగా ఏమి చేసే అంటే టీఆర్ఎస్ని ఎదుర్కొని ఒక ప్రధాన పత్ర ప్రతిపక్షంగా బాధ్యత పూర్తిగా విస్మరించి కేవలం మాటలకు పరిమితమే పబ్లిక్ మీటింగ్లకు పరిమితమై నినాదాలకు పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా నేను సోనియా గాంధీ గారి దృష్టికి తీసుకొస్తూ వచ్చాను చివరికి ఆగస్టు ఏప్రిల్లో అంటే ఆ మధ్య మేము కొందరం కలవడం మీడియాలో బాగా హైలైట్ అయింది నేను కొంత సీనియర్స్ అంతా కలుస్తున్నారని దాన్ని ఇంకో రకంగా ఢిల్లీలో పిక్చర్ ఇచ్చారు పిక్చర్ ఇచ్చి ఢిల్లీలో మీటింగ్ పెట్టించారు రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ ఆ మీటింగ్లో ముప్పై పైచిల్పు మేము సీనియర్స్ అంతా ఉన్నాం మొదలు నేను మాట్లాడడం మొదలయ్యి ఎందుకంటే ఫస్ట్ కూర్చొని ఉన్నాను ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రాహుల్ గాంధీ అని మాట్లాడిన ఎవరు ఆ పక్కన ఉండేటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకో పిలిచిన తర్వాత ఎవరి అభిప్రాయాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి జరుగుతుందని నేను అనుకున్నాను నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం కొంతసేపు చేసేసరికి వేణుగోపాల్ ఇట్లా నిలబడి ఇంకా మాట్లాడద్దు కేసీ వేణు కేసీ వేణుగోపాల్ సరే అది అయిపోయింది దాని తర్వాత ఏమిటంటే ఎవరు మీడియాకి వెళ్ళొద్దు అంత ఏదైనా ఉంటే ఇంటర్నల్గా చేయాలి ఏదైనా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తాం ఒక మెకానిజంని ఏర్పాటు చేస్తాం ఇటువంటి ఇష్యూలు వస్తే డిస్కస్ చేయడానికి ఏప్రిల్ అయిపోయింది మేలో రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చారు ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పాడు పార్టీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏ పార్టీలోనైనా తగాదాలు ఉంటాయి గ్రూప్స్ ఉంటాయి చేసి మేము ఇదేం చూసాం నాన్నగారు ఏ విధంగా అందరినీ ఓ తాటిపై తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్స్ గెలిపించడానికి చేసే ప్రయత్నం ఏమిటి అంటే ఇది అంటే రాహుల్ గాంధీ అంత బ్లంట్ గా చెప్పాడు ఓపెన్ గా పబ్లిక్ మీటింగ్ లో వరంగల్లో ఎవరు పోదలుచుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి బీజేపీలోకి పోండి టీఆర్ఎస్ లోకి పోండి అని చెప్పి అంటే ఏ కాంటెక్స్ లో చెప్పాడు నేను కాంటెక్స్ ఏదైనా వాట్ ఎవర్ బి ది కాంటెక్స్ట్ ఒక ఒక నాయకు అంటే ఒక హైకమాండ్ డైరెక్ట్ గా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీ ఆయన ఆ రకంగా మాట్లాడడం అనేది సరైంది కాదు సరే ఆ రోజు అయిపోయింది అంటే నేను అనుకోవటం అండి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది అంటే కాంగ్రెస్ లో ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే జనరల్ గా సీనియర్స్ అందరూ మార్పులకి అడ్డుపడుతున్నారు వాళ్ళ వల్ల ఏమో పార్టీ ఎదగటం లేదు కొత్త వాళ్ళని రానివ్వటం లేదు ఇతర పార్టీల నుంచి వస్తే తప్ప కాంగ్రెస్ ఎదగదు అనేటువంటి ఒక భావన బాగా బలంగా ఏర్పడి దానివల్ల రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించి ఉండొచ్చా దానికి కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు బహిరంగంగా ఉండేవాళ్ళు ఉండండి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళండి అనేటువంటిది ఎన్నికలకు మనం సంసిద్ధత ఏ విధంగా మనం అవుతున్నాం పాత వాళ్లను లెక్క చేయకపోతే రాజకీయ అనుభవం కలుపుకొని పోయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది అయినా పబ్లిక్ మీటింగ్ లో చెప్పే మాటలు కావు సరే అది అయిపోయింది ఓ నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు ఆయన సారీ వరంగల్ లో మాట్లాడిన మర్నాడు అయితే గాంధీ భవన్ లో మీటింగ్ గాంధీ భవన్ మీటింగ్ లో కూడా ఏమన్నారంటే ఎంత సీనియర్ అయినా ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా 
మీడియాకు పోతే యాక్షన్ తీసుకుంటాం సీనియర్ గా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటువంటి మాట అన్నప్పుడు నాన్నగారి వల్ల డైరెక్ట్ ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా నాకు అర్థమైంది ఆ రోజే నేను అక్కడి నుంచి అంటే మీకు ఆయనకి ఏమైనా గ్యాప్ ఉందా అంతకుముందు ఆయనకు ఎవరితో అసలు ఎవరితో కనెక్షన్ ఉంది ఎవరితో గ్యాప్ ఉందో తెలియదు అంటే కనెక్షన్ ఇప్పుడు అన్ని రకాల వెనకట మా నాయకులు ఇందిరాగాంధీ వాళ్ళంతా పార్టీ నడిపించినప్పుడు పద్ధతి వేరు ఎంతమందిని కలిసి అభిప్రాయాలు తెలుసుకొని దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే చెప్పింది అది ఆ ఆచరణ అంటే మీ మీతో పాటు హనుమంతరావు గారు కూడా బాగా వ్యతిరేకంగా చేశారు చాలా మంది ఉన్నాము మేము ఓ సందర్భంలో పన్నెండు మంది సంతకాలు పెట్టి కూడా రాసిన లేఖలు ఉన్నాయి అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ సీనియర్స్ అనే మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నన్ను అన్నట్టుగా నేను మీరు ఫీల్ అయ్యారు ఫీల్ అయ్యాను అక్కడి నుంచే బయటికి వెళ్ళిపోవాలనుకొని బాగుండదని నేను ఊరుకున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ లోనే మధ్యలో అక్కడ వర్కౌట్ చేయాలన్నట్టే అది ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ సరే మర్యాదగా ఉండదని ఊరుకున్నాను దాని తర్వాత ఇది మే జూన్ జూలైలో ఉన్నట్టు జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలు మన ఒక సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే రెడ్లే సరిపోతారు రెడ్డి గర్జన ఏదో జరిగింది ఏదో వాట్ ఎవర్ కాంటెక్స్ట్ ఏదైనా మీరు రెడ్లే సరిపోతారు అనేటువంటి చెప్పే ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది కూడా పక్కన పెట్టండి పాలిటిక్స్ లో పర్సెప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫ్యాక్ట్స్ సో ఒకవేళ ఒక పర్సెప్షన్ ఏర్పడింది సార్ తర్వాత దానివలన జరిగే డ్యామేజ్ మెసేజ్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఇర్రిపేరబుల్ అయితే ప్రాక్టికల్ గా నేను నేను చూసింది ఏమిటంటే నాన్ రెడ్డీస్ కనబడేటప్పుడు మాతో ఏం పని సార్ మిమ్మల్ని అడిగా మీరే మీరే చాలు కదా అనేటి అట్ ఆల్ లెవెల్స్ పార్టీలో తర్వాత పార్టీ నాయకుల్లో కార్యకర్తల్లో జనంలో కూడా వచ్చింది దట్స్ అ రాంగ్ మెసేజ్ ఎట్ పాయింట్ అదైనా కొన్ని రోజులకి యశ్వంత్ సిన్హా గారు ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా ఇక్కడికి వస్తే ఈయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేసింది జాయింట్ ఆపోజిషన్ క్యాండిడేట్గా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలవాల్సిన బాధ్యత ఉంది మర్యాద కాదు బాధ్యత ఉంది రాహుల్ గాంధీ పక్కన కూర్చోబెట్టి నామినేషన్ వేయించినటువంటి వ్యక్తి సరే ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఆయన ఎవరు పోవద్దు ఆయన కలవో మేం కలవం అని డయాస్ షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఓ చోట ఈయన ఓ చోట ఎప్పుడైతే రాహుల్ గాంధీ నామినేషన్ టైంలో పక్కన చివరిన కేటి రామారావు కూర్చొని అంతా అప్పుడు అప్పుడు రాహుల్ గాంధీకి లేనటువంటి ఈ అభ్యంతరం ఈ ఈ సందర్భంలో ఒక యునైటెడ్ ఆపోజిషన్ క్యాండిడేట్ గా పెట్టినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రకంగా ఎవరు వెళ్ళకూడదు నేను ఆయన కలవని అన్నాడు ఎవరు కలవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు ఆనమంతరావు గారు ఏర్పాటు పోయాడు ఆయన ఉండే పాత పరిచయం వెళ్ళి మీడియా చెప్పిందంట ఇట్లా హనుమంతరావు గారు వెళ్ళారంటే ఎవరు వెళ్ళినా గోడకేసి కొడతానన్నాడు హనుమంతరావు ఒక బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా ఎప్పుడు ఒక వీకర్ సెక్షన్ అని గట్టి మాట్లాడే వ్యక్తిగా సీనియర్ మ్యాన్ నీకు రెడ్లే చాలని ఒక మాట అని దానిపైన మళ్ళీ ఎలాంటి రిజైండర్ క్లారిఫికేషన్ లేదు మేము హనుమంతరావుని గోడకేసి కొడతామనేటువంటి మాట అంటే వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ పార్టీ ప్రజల విశ్వాసం పొందగలగడానికి పొందేదానికి ఇది ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది సో ఇవి జరిగాయి ఇవి జరిగినప్పుడు ఆ మధ్య ఒక చింతన్ శిబిర్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కీసర్లో ఏదో పెట్టారు అక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాణిక్యం టాగోర్ క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్లో కొంత రేజ్ చేశారంట ఏది ఇట్లా అన్నాడు ఈయన అని నో నో హైకమాండ్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ హైకమాండ్ ఈజ్ సీరియస్ అని నాలుగు గోడల మధ్య చెప్తే దా డ్యామేజ్ కంట్రోల్ జరగదు పబ్లిక్లో చెప్పాలి ఒకసారి దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఏం చేశారు ఆయన ఏదో ఆయన ఏదో కామెంట్ చేస్తే ఏఐసిసిలో అధికారికంగా 
ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు చెప్పింది ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం పార్టీకి దీంతో సంబంధం లేదు అని చెప్పి అంటే అంత సీనియర్ లీడర్ చెప్పింది కూడా పార్టీ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి డిజోన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చి చేశారు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడింది ఆయన ఆ సందర్భం మీరు ఏ రకంగా అయినా చెప్పండి హైకమాండ్ దీంతో సంతోషంగా లేదు సీరియస్గా ఉంది ఆయన సరే ఆయన ఈ అభిప్రాయం ఆయన ఏదో క్లారిఫై చేశాడు కనీసం సమ్ కవరప్ చేసే ప్రయత్నం జరిగి దాని తర్వాత ఏమైంది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి స్టార్ క్యాంపెయినర్ ఏదో ఆయనకి ఇచ్చారు స్టార్ క్యాంపెయినర్ ఇస్తే మీడియా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ నేను ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తే నాకు స్టార్ క్యాంపెయినర్ ఇచ్చారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కింద వస్తే అతనికి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు అని కామెంట్ చేశారు మీడియా వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డిని అడిగారు ఏమిటి ఇట్లా అన్నాడంటే హోంగార్డ్స్ ఉంటారు పోలీసులు హోంగార్డ్ అనేవాడు ఎప్పటికీ హోంగార్డ్గా ఉంటాడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేసినా హోంగార్డ్గా ఉంటాడు కానిస్టేబుల్గా కూడా ప్రమోషన్ కాదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి ఐపీఎస్ అయిన వాడు డైరెక్ట్గా ఎస్పీగా వచ్చి కూర్చుంటాడు అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ వే ఆఫ్ కామెంటింగ్ అది ఒక వెంకటరెడ్డికి వర్తించేది కాదు అందరికి మీరు కూడా బయటకు వచ్చి అన్నారు నేను చెప్పానికి ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్ టు కంటిన్యూ యాజ్ అ హోమ్ గార్డ్ అంటే దిస్ ఇస్ అ ఇన్సల్ట్ అండ్ హ్యూమిలియేషన్ ది పార్టీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ దే డోంట్ అట్లాంటి వాడిని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రజలు విశ్వాసం ఏ విధంగా పొందగలుగుతారు నేను మీకు చెప్పాను కదా నేను ఒక ఎనిమిది పేజీల లేఖ రాశాను సోనియా గాంధీ పూర్తి వివరాలు నేను అంటే అన్ని నాకు ఉండే అనుభవం నేను చెప్పేటి మీతో మాట్లాడి చెప్పేటి అన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా రాశాను తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏమిటంటే కేసీఆర్ ఏ ఏ రకంగా ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడు ఇంత ఇంత దుర్గమ దుర్గా దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన ఇంత దోపిడి అవినీతి ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా అవినీతి జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఒకవైపు జరుగుతూ ప్రజల్లో అతని పైన వ్యతిరేకత పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగించడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది ఇంకా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కూడా దీంట్లో మార్పు ఉండదు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే అంటే ఒకటి అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక పర్సెప్షన్ ఈజ్ ఫ్యాక్ట్ వేరు పర్సెప్షన్ వేరు పర్సెప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనే మాట మీరు అన్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డికి ఇప్పుడు చూస్తే యూత్లో అతను కొంత క్రేజ్ రావటం అతను కేసీఆర్కి గారికి ధీటుగా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి కొంత కొన్ని అంటే నిర్వహించినటువంటి సభల్లో కానివ్వండి అదంతా చూసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ కొంచెం పెరిగింది అతను పీసీసీ అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత అనేటువంటిది సర్వత్రా వచ్చింది కానీ సీనియర్స్ దాన్ని ఎందుకు అది సర్వత్రా వచ్చిందనే దాంట్లో వాస్తవం కాదు ఏదైనా కానీ కాంగ్రెస్ వ్యాసాలు ఎక్కువగా మాట్లాడడం ఈ సందర్భంలో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ప్రజల విశ్వాసం పొందడానికి అడుగడుగున నేను దానికి డైరెక్ట్గా ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ నేను మంత్రిని అయ్యాడు భాస్కర్ రెడ్డి గారు నైన్టీ టూ నవ అక్టోబర్లో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీడియా అడిగింది ఎక్స్పాన్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని ఆయన ఏమన్నాడు పది నలభై ఐదు రోజుల్లో క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక దళిత ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ సీఎంను పెడతానన్నాడు సరే చివరికి ఆ టూ ఇటు ఇటు ఎన్నో కారణాలు ఏవేవో చెప్పుకుంటూ చివరికి వచ్చి సెప్టెంబర్ తొంభై మూడులో ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది నేను మంత్రిని అయ్యాను అప్పటికి పదిహేను మాసాలు ఎలక్షన్స్కి ఉన్నాయి ఆ ఎలక్షన్స్ పదిహేను మాసాలు ఉన్నాయి నాకు కొంతమంది కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అని స్టేట్ వైడ్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ అసోసియేషన్ అంటూ మెంబర్ గతంలో ఎంట్రీ ట్యాక్స్ టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ పైన చాలా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించి టీడీపీ ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ నైన్లో ప్రత్యేకంగా ఎంట్రీ ట్యాక్స్ పైన వీళ్ళంతా అజిటేషన్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వీళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో సపోర్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కలిసి వచ్చాయి వాళ్ళంతా వచ్చి సార్ చాలా సంతోషం ఇది ఎలక్షన్ క్యాబినెట్ అని నాకు బుకే అంతా ఇచ్చి వాళ్ళ ఆ కమిటీ మెంబర్స్ వచ్చారు ఆ రోజు నేను వారికి చెప్పింది ఏమిటంటే ఆ రోజు నేను చెప్పినటువంటి మాట రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు గుర్తు చేసి నన్ను అడిగారు నేను ఏం చెప్పానంటే ఎలక్షన్ క్యాబినెట్ ఇవ్వని అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ 
బట్ ఐఎమ్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ నెక్స్ట్ టైం ఆపోజిషన్ లో కూర్చోడానికి నేను మెంటలీ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను ఓకే ఆపోజిషన్ లో కూడా పెద్ద కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనేటువంటిది నేను అనుకోవడం లేదు ఇరవై ఆరు సీట్లు వచ్చాయి టూ నైంటీ ఫోర్ అయితే నేనే సర్వే కాదు కదా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పర్సెప్షన్ పల్స్ పైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ భాస్కర్ రెడ్డి గారు సీనియర్ లీడర్ కానీ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన వైపు లేకుండా పోతుందనేది ఆయన చెప్పే మాటలు ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం చేసే చెప్పే ప్రతి మాట వేసే ప్రతి అడుగు ప్రజలు గమనిస్తుంటారు ఇది పంత కొంతమందిని పెట్టి నినాదాలు ఇప్పించి కొంతమందిని జనాన్ని సమీకరించి పెద్ద ఎత్తున హడావిడి చేస్తే అంత బాగుంటుందండి అప్పుడు ఏలూరు సభ బ్రహ్మాండంగా జరిగింది భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఎంత సంతోషపడే ఆయన అసలు నేను చూస్తే డయస్ మీద ఆయన సంఘాలతో మీటింగ్లు బాగా పెట్టి నవ్వుతో నవ్వోషత్ అన్నారు ఏలూరు సభ ఏలూరు సభ నేను మంత్రిగా ఉన్నాను అప్పుడు పివి గారు ఆ రోజుల్లో డెక్కన్ ట్రానికల్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసింది నైన్టీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ముందు ఏమని అంటే దాని క్యాప్షన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే అన్ని ఇష్యూస్ కవర్ చేసి క్యాప్షన్ ఏమి ఇచ్చింది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ స్లోగన్ షౌటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ లార్జ్ క్రౌడ్స్ దాంతో అంతా జరిగిపోతుందని కాదు ఎయిటీ టూలో మొట్టమొదటిసారి నేను రాజీవ్ గాంధీ గారిని కలిసినప్పుడు ఉప్పల్లో ఎలక్షన్ మీటింగ్లో కలిసా అంటే గతంలో నాన్నగారి కాన్స్టిట్యున్సీ పంజాబ్ గవర్నర్గా ఉన్నారు అప్పుడు పోటీ చేసిన ఉమా వెంకటరమణ రెడ్డి గారు రమ్మండి నేను డయస్ మీద కూర్చున్నాను చివర భాస్కర్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నాడు మాట్లాడుతుంటే నన్ను రాజీవ్ గాంధీ గారు పిలిచి అడిగినటువంటి మాట ఏమిటంటే రెండు అంటే ఎట్లా ఉంది పార్టీ పరిస్థితి అని అడిగాడు ఈరోజు పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో పార్టీలో జరుగుతుండేటువంటిది చూస్తే ఏది బాగా అనిపించడం లేదు అని చెప్పాను అంటే పార్టీ పైన ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఫం ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది పార్టీ బాగలేదు అని చెప్పాను ఇక్కడ వచ్చినటువంటి క్రౌడ్ విల్ దిస్ క్రౌడ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఓట్స్ అని అడిగారు అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ ది కీ పాయింట్ ఎస్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అని చెప్పాను ఓడిపోయాం అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారి గెలిచినప్పుడు నైంటీ ఫోర్లో వరంగల్లో పివి నరసింహారావు గారు పబ్లిక్ మీటింగ్ ప్రధానమంత్రిగా రెండు మూడు లక్షల మంది బ్రహ్మాండంగా మేజ వచ్చింది అక్కడ పోటీ చేసిన పివి రంగారావు గారు మంత్రిగా ఉన్నాడు ప్రధానమంత్రి గారి ఆయన మీటింగ్ పెట్టి అన్ని చేసిన తర్వాత కూడా సో జనం పీపుల్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్ క్రౌడ్స్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఓట్స్ అది దట్ ఈస్ స్ట్రెంత్ స్టో స్ట్రెంత్ అది ఏదో చేస్తున్నాం అది సరిగా కానీ ఇప్పుడు ఒక మీటింగ్ కి జనం అనేది రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నటువంటి నేను చెప్పే దానికే భాస్కర్ రెడ్డి గారు నేను మంత్రి అయిన తర్వాత చెప్పినటువంటి మాట ఆపోజిషన్ లో కూర్చోడానికి మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాను రేవంత్ రెడ్డి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు విన్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆయన యాక్షన్స్ ఆ విధంగా ఉన్నాయి ఆయన చెప్పే మాటలు పొంతన లేకుండా ఉన్నాయి నన్ను ఒకసారి ఒక సీనియర్ రిటైర్డ్ ఎడిటర్ గారు అడిగారు మీకు అతనికి ఏం సరిగా లేదా అని అదేం లేదండి కానీ ఒకటి ఏమిటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కోకాపేట్లో భూములు ఆక్షన్ చేశారు ప్రభుత్వం దానిపైన ఆయన పెద్ద ఎత్తున ప్రొటెస్ట్ చేశాడు అది దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అవినీతి జరిగింది అంత ఆయన చెప్పేదంత చెప్పి ఒకసారి అక్కడ విజిట్ చేశాడు విజిట్ చేసిన కొన్ని రోజులకి నేను కూర్చొని మేము ఒకసారి నేను ఆయన పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించే రోజు నేను గాంధీ భవన్ పోలేదు ఈ అంత అంత పెద్ద హడావిడి చేస్తుంటారు సరే నాట్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ డింట్ గో అయితే ఈ ఇష్యూ పైన కోదన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఈ ఇష్యూని ఆయన ఉండేది కూడా అక్కడే కోకాపేట్లో సో ఆయన అక్కడ పరిస్థితులు తెలిసి ఇందిరాగాంధీ ఫోటోతో ఇచ్చినటువంటి పట్టాల పట్ట ఇచ్చినటువంటి భూమి కూడా ఈ యాక్షన్లో భాగంగా ఇతరులకు హ్యాండ్ ఓవర్ అవుతుంది అంటే కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్తో పిసిసి తరఫున ఒక ఆయన వచ్చాడు వర్కింగ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఇంకో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా 
పేదలకు ఇవ్వాలన్నటువంటి భూమిని ఇదే ఈ విధంగా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఆప్షన్స్ అలాట్మెంట్ ఏదో చేస్తున్నారని ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఇంకొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కూర్చొని ఒక రెండు మూడు గంటలు దానిపైన డిస్కస్ చేశాం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి వెళ్ళొచ్చు హైకోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు స్ట్రాంగ్ కేసు అవుతుందని చెప్పి ఒక వాళ్ళంతా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి సో మేము కలిసింది జూలై ఇరవైవ తేదీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మండే ఆ వారంలో ఏదో ఒకటి చేయాలనేటువంటి ఆలోచన అనుకున్నాం సోమవారం అయిపోయింది మంగళవారం నేను టచ్ చేయలేదు బుధవారం సాయంత్రానికి నేను ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే అంటే మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కేమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా పీసీసీ అంటే ఏదో కొంతమంది ఏదో కూర్చొని పర్సనల్ గా ప్రైవేట్ గా కూర్చొని మాట్లాడింది కాదు అదే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ దృష్టిలో ఉంచి ఆయన పక్ష ఆయన తరఫున వచ్చాడు ఆయన బిహాఫ్ ఆఫ్ ది పీసీసీ వచ్చినటువంటి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బుధవారం నేను కోదన్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేశాను ఏమి మరి బుధవారం అయింది కదా గురు గురువారం కోస టూ డేస్ అంటే నేను వేరే ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళేది చూసుకోవాలని నేను అడిగితే ఆ రోజు సాయంకాలం మీటింగ్ తర్వాత సాయంకాలం ఫోన్ చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫోన్ ఎత్తలేదు మహేష్ కుమార్ గారు ఫోన్ చేస్తే మరునాడు మంగళవారం నాడు ఫోన్ చేస్తే నేను పార్లమెంట్ పోతున్నాం వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను అన్నాడు అయితే అంతవరకు ఆయనకు రిపోర్ట్స్ వెళ్ళిపోయాయి అక్కడ వచ్చి మేము కలిసి మాట్లాడుతుంటే కొంతమంది రావడం పోవడం తర్వాత తెలుసుకొని ఆయనకు రిపోర్ట్ వెళ్ళిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి గారికి బుధవారం ఫోన్ చేయలేదు బుధవారం సాయంత్రానికి నేను ఫోన్ చేస్తే ఇంతవరకు కూడా మళ్ళీ ఏమి ఫీడ్బ్యాక్ లేదంటే నాకు అర్థమైపోయింది ఈజ్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ ఈ రేజ్ దట్ ఇష్యూ విత్ ఎ పర్సనల్ ఏజెండా సో ఆయన ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాడు దెన్ ఇంకా నేను ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ అలూ నా నాకేమిటంటే నేను అంటే చెప్పే ప్రతి మాట నా గురించి ఒకసారి ఇండియా టుడే వాళ్ళు నైన్టీన్ నైన్టీలో రాశాడు శశిధర్ రెడ్డిని చూస్తుంటే ఆయన చెప్పే ప్రతి మాట వేసే ప్రతి అడుగు చాలా ఆచి తూచి వేసే వ్యక్తిగా చాలా దూరంగా పోయే వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు ఎందుకంటే నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకుంది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ కేర్ఫుల్ మనం చెప్పిన దానికి చేసేదానికి పొంతన లేకుండా ఉంటే విశ్వసనీయత పబ్లిక్ క్రెడిబిలిటీ లేకుండా పోతుంది అనేది ఆయన ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంది నన్ను నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో కూడా ఒకసారి అప్పుడు సిటీ కేబుల్ అని ఇంటర్వ్యూ చేశారు మీరు నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకుంది ఏమిటంటే చెప్పే చెప్పేదే చేయాలి చేసింది చెప్పింది చేయాలి క్రెడిబిలిటీ క్రెడిబిలిటీ విశ్వసనీయత అనేది పెంచకపోతే ప్రజా జీవితంలో నథింగ్ వర్స్ దెన్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ నథింగ్ కెన్ బి వర్స్ దెన్ దట్ so so adi so always uh, you stood by i that. stood by that and it has it has proved to be correct adi adi workaina ee workaina and all anni rangallo adi okkadu work chestu aithe emaindante 8th september rahul gandhi garini galavadaniki villanta kottagaina committee chairman vallanta vellaru unna andubattlo akkadu unna vallatho andartho santakal cheyinchi revant reddy garu cbi office velladu డైరెక్టర్ ని కలిసి దీని మీద ఎంక్వైరీ పెట్టాలి కోకపేట మీద ఒకటేమో డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి రియాక్ట్ అయ్యి వార్నింగ్ ఇచ్చి చేసి వచ్చాడు ఇంకోటి ఇక్కడికి వచ్చింది సిబిఐకి వెళ్ళాడు ఆయన ఒక్కడే పోయాడు అంట లోపలికి వీళ్ళు సంతకాలు అందరితో పెట్టి ఆ లెటర్ తీసుకుని సెప్టెంబర్ నాకు ఒక ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చనిపోయినప్పుడు రిటైర్డ్ ఎడిటర్ గారు నన్ను అడిగింది ఆ ఫ్యూనరల్లో నేను అటెండ్ అయితే నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అడిగాడు నీకు ఆయనకు సరిగా లేదంటే అప్పటికి సెప్టెంబర్ తర్వాత త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది ఈ మూడు నాలుగు నెలల నెల నుంచి చూడండి దాని మీద ఏమీ లేదు అంటే నేను ఒకవేళ నేను మాట్లాడి ఆ రోజు ఏదో మీరు మాట్లాడారని ప్రెస్ ఫ్రెండ్సే కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అడిగి ఉంటే నేను ఎస్ మేము విధంగా చేస్తాం కోర్టుకు పోతాం హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ పోతాం అని నేను బయట మాట్లాడి ఉంటే అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే తెలిసిండి రాజకీయాల్లో అది ఏం చేయకుండా వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది మరి శశిధర్ రెడ్డి కూడా అంతేనా 
లేకపోతే ఆయన కూడా ఏమైనా ముట్టినాయా ఇక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ప్రెస్ కన్సంప్షన్ కోసం కూడా చేసే ఉంటాయి పాలిటిక్స్లో బహుశా ఆ విధంగా జరిగిందేమో ఓక పెట్టింది సో హౌ కెన్ యూ విన్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దాన్ని ఒక లాజికల్ కన్క్లూషన్ తీసుకెళ్ళి తీసుకోవాలి అది అది అంటే ఇట్స్ ఎ డెలివరీ అటెంప్ట్ ఇది ఏదో ప్రెస్ కన్సంప్షన్కి చెప్పే మాట కాదు మీరు దీనికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమిటంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక అమౌంట్ డిమాండ్ చేశారు ఆ అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా డిమాండ్ చేయాలనుకున్నారా అప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఒకటే వస్తే సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కొరకు చేశారా అనేటువంటిది దట్ ఈస్ ది జనరల్ పర్సెప్షన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ మేబీ డిఫరెంట్ ఐ ఐ ఐ అంటే రాజకీయాలు ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ఆరోపణలు అనుమానాలు సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రజల విశ్వాసం పొందడానికి ఇవన్నీ కూడా అయితే శశిధర్ రెడ్డి గారు ఒకటి చెప్పండి మీకు ఆయనకి మధ్య గ్యాప్ అయితే ఏర్పడింది సో డెలిబరేట్ గా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మీ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మీ ఎనీథింగ్ వేర్ ఇస్ ది పార్టీ గోయింగ్ వి ఓ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఇచ్చాం ఇచ్చామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చారని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు తెలంగాణ ప్రపంచం అంతా గుర్తింపు చేసేటట్టుగా పనిచేసింది డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు స్టూడెంట్గా ఐదు రోజులు జైల్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఉండే నాయకులు ఇంతమంది జైలుకు పోయిన వాడు ఎవరు లేవు సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమంలో అంటే తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఏం చేయాలనే దాని మీద ఒక మార్గం చూపి తెలంగాణ గోదావరి జలాలు వేశారే అని ఇంతకు ముందు చెప్పింది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఇవన్నీ కూడా ఎంతో మేము చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గురు ఆడ చెల్లించారు చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు ఆయన మేము గోదావరి జలాల వినియోగం మొత్తం స్టేట్ మొత్తం తిరిగిన తర్వాత ఆయన ఈ గట్ ప్యానిక్ అప్పుడు ఒకసారి ఓ నిరాహార దీక్ష జరిగింది కొల్లి నాగేశ్వరరావు గారు అసెంబ్లీ ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళోకి వెళ్ళాను అప్పుడు ఏమో శశిధర్ రెడ్డి వెళ్ళోకి వచ్చాడంటే ఇట్స్ ఎ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ శశిధర్ రెడ్డి అన్నాడంటే ఇట్స్ ఎ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అనేది దట్ ఈస్ ది పర్సెప్షన్ సో అప్పుడు అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్చర్ కానివ్వండి అక్కడ ఉండేటువంటి ఇవి గతంలో కూడా ఇటువంటి జరిగినాయి బట్ మీరు పార్టీని వదిలి వెళ్ళడం అనేది పర్సనల్ పర్సనల్గా మీరు డిఫీట్ అయినట్టు కదా నో ఇట్స్ నాట్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ది వెన్ ది హై కమాండ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ వెన్ ది హై కమాండ్ సేజ్ వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళండి చెప్పడానికి మూడున్నర సంవత్సరాలు రాసి రాసి మేము రాసినంత బహుశా ఎవరు కూడా చూడండి మీరు ఒక్కడే కదా బయటకు వచ్చింది మిగతా సీనియర్లు అందరూ అది ఐ డింట్ వాంట్ నేను నేను మేమంతా కలిపి అందరం కలిసి ఏదో చేయాలని కాదు ఐ గాట్ ఫ్రీడమ్ నేను హనుమంతరావు గారిని గోడ కేసు కొడతానంటే ఆయన రియాక్ట్ కాలేదు ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడదాం అన్నాడు పిఎస్సి జరిగినప్పుడు మాట్లాడతాను అన్నాడు కానీ దట్స్ మై పర్సనాలిటీ ఒక కొలీగ్ అంతేకాకుండా ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు అంత స్ట్రాంగ్ అవటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో దో హీ కేమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి ఇదిగా నేను నేనైతే చెప్పాను దాని గురించి హౌ హీ ఎస్టాబ్లిష్ హిమ్సెల్ఫ్ నేను మన వెంకటరెడ్డి గారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అయితే డబ్బులు చేతులు మారినాయి డబ్బులు ఇచ్చి పిసిసి అధ్యక్షుడు అయ్యానని అన్నాడు జగ్గారెడ్డి గారు కూడా కొంత చాలా మంది చెప్పారు సరే కేటీ రామారావు ఇతరులు చెప్పింది నేను కోట్ చేయడం లేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఆ విధంగా ఉంది అని చెప్పి నేను నేను కానీ ఇప్పుడు మీరు కొంచెం ఆగుంటే బాగుండేదో ఇప్పుడు మార్పులు కొన్ని జరిగినాయి కదా ఇప్పుడు మాణికం ఠాగూర్ని రిప్లేస్ చేశారు నేను ఐ ఎమ్ ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ No, no, I am convinced that the Congress will not be able to win the confidence of people. In this case, the people will not be able to win. Revanth Reddy is the personal agenda. If you want to win some people, you will be able to win some people. If you want to win some people, you will be able to win some people. If you want to win some people, you will be able to win some people. If you want to win some people, you will be able to win. అనే టార్గెట్ తోటి ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఆ రకంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో నేను ఎప్పుడైతే రాజీనామా చేసి నేను మీడియాతో మాట్లాడాను హ్యాష్ ట్యాగ్ తెలంగాణ ఫస్ట్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో 
నాన్నగారు ఫోటోతో పాటు హ్యాష్ తెలంగాణ ఫస్ట్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టాను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ తెలంగాణ ఫస్ట్ అంటే ప్రజల కోసం ప్రజలకు న్యాయం మంచి పరిపాలన ప్రజలకు మంచి జరగాలి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఫెయిల్ అయింది కాంగ్రెస్ ఎదగలేకపోతుంది ది ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ బీజేపీ అయితే మీ మీద ఒక విమర్శ అయితే ఉందండి అంటే మీ సొంత కుటుంబంలోనే మీ సన్స్ మీ యువర్ ఓన్ సన్స్ డిఫర్ విత్ యూ అనే ఐ నెవర్ ఐ నెవర్ అంతకుముందు ఒకసారి పార్టీ మారేవాడు వచ్చాడు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హూ ఇస్ ఐఎమ్ కన్విన్స్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ది రైట్ థింగ్ అంటే అంటే ఒక ఒక ఇదేంటంటే మీ ఇంట్లోనే మీరు డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు పార్టీ మారటం అనేటువంటి పార్టీ మారడం ఇట్స్ మై మై డిసిషన్ ఇఫ్ సంబడి డజంట్ అగ్రీ టు ఇట్ ఇట్స్ దేర్ లుక్ మీ సన్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ పార్టీలో ఉన్నారు I don't want you to don't comment. Want to comment. comment. Yeah. He can be wherever he was. Okay. He can be wherever he was. He can be wherever he was. He can be wherever he was. TJ's. He can be wherever he was. That's a different thing. So I maybe... don't give any credence to that. Okay. So, Raji Kiyanga, he uh, said, he said, he said, he said, he said, he said, he said, I am convinced that I have taken the right step. నేను అంటే ఒకటి అంటే నేను అనేది Channa Reddy Gari legacy, Mahmur legacy kaadu. He's a rich legacy. బట్ చూస్తే చెన్నారెడ్డి గారి సన్గా మీరు కొంతవరకు ఆయన లెగసీని మీరు చేశారు కానీ దాన్ని కంటిన్యూ చేయటంలో ఇవాళ ఈ విధంగా పార్టీలు మారటం వల్ల ఆయన లెగసీ కొంచెం డైల్యూట్ అవుతున్న పరిస్థితి లేదంటారు నో ఐ ఐఎమ్ 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 షూర్ దట్ హి సోల్ విల్ బీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఏమిటి ఎందుకంటే ఈ పార్టీలో ఏ పార్టీలో ఉన్నా పార్టీలో రెస్పెక్ట్ అనేది సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ది అదర్ థింగ్ ఈస్ ప్రజలకు మనం న్యాయం చేయగలుగుతున్నామా లేదా వి యూజ్ ది పార్టీ యాజ్ అ వెహికల్ మనం పదవులు సంపాదించుకోవడం ముఖ్యం కాదు మనం ప్రజలకి మంచి చేయగలుగుతున్నామా అనేటువంటిది ఆలోచన చేసుకోవాలి కదా మనం ఒక పార్టీలో ఉన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను ఇదంతా చేసుకొని ఈ పర్సనల్ ఎజెండా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఫైనల్ గా ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఎవరు ఎవరితో అడ్జస్ట్ అయిపోతారనేది ఉంది కాంగ్రెస్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది నాయకులు అంతా కూడా అక్కడ కుమ్మక్క ఉన్నారని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారు చాలా అవినీతి జరిగింది చాలా అన్యాయం జరిగింది రిజర్వయర్లు అవసరం లేదని చెప్పి స్వర్గీయ హనుమంతరావు టి హనుమంతరావు గారు రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీరింగ్ దీనికి రిజర్వయర్స్ అవసరం లేదు బ్యారేజెస్ కాదు పెద్ద రిజర్వ్ ఇప్పుడు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే నేను గోదావరి జలాల వినియోగం పైన వర్క్ చేసినప్పుడు మేము తయారు చేసినటువంటి రిపోర్టు ఆ రోజు నాన్నగారు ట్రస్ట్ తరఫున తయారు చేసినటువంటి రిపోర్టు దాన్నే సిఎల్పి అడాప్ట్ చేసుకొని నాకు పి జనార్దన్ రెడ్డికి అంత సరిగా లేకుండేది ఆ రోజులో అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేసి మీ రిపోర్టే మేము పార్టీ సిఎల్పి తరఫున ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడు మంత్రిగా ఉంటే ఆయనకి ఇచ్చాం దాంట్లో అనేక అంశాలతో పాటు మేము చెప్పింది ఏమిటంటే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మామూలుగా ఇప్పుడు తెలంగాణకు గోదావరి జలాలు లోవర్ లెవెల్లో ఉన్నాయి దాన్ని లిఫ్ట్ కావాలి అయితే గ్రావిటీతో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో షార్ట్ ఫాల్ ఇటు నిజాం సాగర్ కానివ్వండి శ్రీరామ్ సాగర్ ఎప్పుడు కూడా ఆ కెపాసిటీ మనం అచీవ్ చేసుకోలేకపోయినాం పైనుంచి వచ్చే నీటి ప్రభావం తక్కువ స్టోరేజు సిల్టేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాని కింద ఉన్నటువంటి ఆయకట్టు మనం పూర్తిగా సప్క సర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం అటువంటప్పుడు దాన్ని కాంపన్సేట్ చేసుకోవడానికి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి నీటితో ఆ కా మిగతా ఆయకట్టును కవర్ చేయవచ్చు మేము ఆ రోజు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో నైంటీ నైన్లో రాసిచ్చినటువంటి దాంట్లో ఏముందంటే కేర్ షుడ్ బి టేకన్ ఇన్ డిజైనింగ్ దిస్ లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ ఇస్ ఎట్ సోర్స్ కింద ఉంది గ్రావిటీ పైనుంచి వస్తుంది ఈ ఈ షార్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ దాన్ని డిజైన్ లిఫ్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎక్కడికి అక్కడ ఎంతవరకు అవసరం ఉంటే అంత అంత మేరకే లిఫ్ట్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వచ్చిన తర్వాత హనుమంతరావు గారు ఆయన రిజర్వయర్స్ అవసరం లేదు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కి రిజర్వయర్స్ అవసరం లేదు అని చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పి నేను హర్యానాలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ చూసి వచ్చాను ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ స్టేజెస్లో లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నారు యమునా కెనాల్ అది గ్రావిటీ పరంగా 
వాడుకునేంత వరకు దాన్ని తీసుకొస్తారు ఎప్పుడైతే ఆ ల్యాండ్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుందో గ్రేడియంట్ పెరుగుతుందో అక్కడి నుంచి ఆ కాలువ నుంచి లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేసి ఒక స్టేజ్ ఫైవ్ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్లో గ్రావిటీ ద్వారా ఫైనల్గా పొలాలకు వెళ్ళాలి గ్రావిటీ ద్వారా ఆ గ్రావిటీ ద్వారా వెళ్ళేది అక్కడ ఆ డిజైన్ చేసి మిగతా వాటర్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ అట్లా పైకి తీసుకొని పోతారు లాస్ట్ స్టేజ్లో అవసరమైనటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో అంతే నీరు లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు కూడా ఉన్నాయి కదండి హందిరి నేవా ఇవన్నీ కూడా మీకు లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ చేసేటువంటిది మీరు అంటే మనం మామూలుగా చెప్పాలంటే మీకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కావాల్సిన నీళ్ళు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అపార్ట్మెంట్ అంటే చిన్నది మొత్తం ట్యాంక్లోకి తీసుకొని మళ్ళీ కిందకి తీసుకొస్తాం స్టేజెస్ స్టేజెస్ కింద వాడితే అది దానికి హర్యానాలో చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మొదలుపెట్టినటువంటి మహాత్మా గాంధీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సూర్యాపేట దగ్గర ఉంది ఆయన గోపాల్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆయన ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి దీనికి వాలంటరీగా వచ్చేసి ఈ వాళ్ళు వాళ్ళు డబ్బు వాళ్ళ డబ్బు ఆ సొసైటీ వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఖర్చు భరిస్తుంది అక్కడ ఏం చేశారంటే ఆరు వేల ఆరు వందల ఎకరం అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటి ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉన్నాయో మేము ఈ డిజైనింగ్ రీడిజైన్ లో డిఫెక్ట్ దాంతో అనవసరమైనటువంటి ఖర్చు దాంట్లో పోతుంది దీంతో తీవ్ర తీర నష్టం జరుగుతుంది అని మేము చెప్తే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవడు వినిపించుకోలేదే దిగ్విజయ్ సింగ్ వాళ్ళంతా కూర్చున్నప్పుడు ఒక మీటింగ్ లో పెట్టాను ఆ ప్రజెంటేషన్ ఈ రకంగా ఉంటే ఆయన మాట్లాడు రాహుల్ గాంధీ గారికి దగ్గరగా ఆయన ఆఫీస్లో పనిచేసి ఒక మాజీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఆయనకు చెప్పాను రిజర్వాయర్స్ ఐ రిజర్వాయర్స్ రిజర్వాయర్స్ అవసరం లేదంటే కాదండి అట్లంటే మనం ఇరిగేషన్ వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు అనుకుంటారు ఇప్పుడు లేమ్యాన్ ఎవరన్నా మాట్లాడితే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా అంటే ఐఏఎస్ వాడికి ఉండే పరిజ్ఞానం నాలెడ్జ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉంటాయి కదా ఆయన కూడా ఆ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడు అందరు కూడా బట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఆ ఇష్యూని పార్టీలో కానీ ఇక్కడ కానీ నేను చేసిన తర్వాత ఇప్పుడేమో చాలా అవినీతి జరిగిపోయింది ఎందుకు రిజర్వాయర్స్ దాంట్లో అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్న అంతకుముందు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో ఆయన వెళ్ళి ఉమాభారతి గారిని కలిసి ప్రాణత్య చేవలకి జాతీయ హోదా ఇవ్వమని అడిగి వచ్చారు మంచిది మేము మేము అంతా కూడా అక్రాస్ ద టేబుల్ డిసైడ్ చేసుకోవడానికి చేస్తాం అది ఇది అని చెప్పి దాని తర్వాత కవిత గారు వెళ్ళి సిడబ్ల్యూసీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం చేయడం ఇంతకు కూడా టీవీలో మనం చూసాం డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేను వచ్చేసరికి హరీష్ రావు గారు మళ్ళీ ఉమాభారతి గారిని కలిసి ప్రాణయిత చేవల్ల నేషనల్ హోదా మీరు ఇస్తామన్నారు ఆమె ఉందంటే రీడిజైన్డ్ రివైజ్డ్ డిపిఆర్ ఇవ్వండి రివైజ్ డిపిఆర్ ఇస్తే మేము ఇస్తామని చెప్పి ఆమె చెప్పింది మూడు నెలల్లో డిసెంబర్లో రివైజ్ డిపిఆర్ కావాలని చెప్పి నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి వీడియోస్ హరీష్ రావు గారు చెప్పారు ఆమె రివైజ్ డిపిఆర్ ఇస్తే మేము జాతీయ హోదా ఇస్తామని చెప్పి మార్చి వచ్చేసరికి రీడిజైన్ అయిపోయింది ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లు ప్రాణీత చేవ ఒరిజినల్ అది దాన్ని మిర్రర్ లో పెట్టండి అడ్డంగా పెడితే ముప్పై ముప్పై ఎనభై మూడు అవుతుంది ఎనభై మూడు వేల కోట్లతో ఇది మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు రాత్రి పూట ఆయనకు అట్లా పెట్టి చూసుకున్నట్టున్నాడు రీడిజైన్ చేసి రీడిజైన్ చేసే దాంట్లో ఆయన ఆయన ఆ రోజు అసెంబ్లీలో చెప్పినటువంటిది అంటే ఇంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకోటి ఉండదు ఏం చెప్పాడంటే మేడిగడ్డ చుందిల్ల కాళేశ్వరం అక్కడి నుంచి మల్లన్న సాగర్ గురించి చెప్తున్నాడు మల్లన్న సాగర్ యాభై టిఎంసీల కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి మల్లన్న చాలా ముఖ్యం మనకు అక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి మల్లన్న సాగర్ నింపుకుంటాం మల్లన్న సాగర్ నుంచి ఒక పైప్ ఇచ్చేసి హల్దీవాగులో వదిలిపెట్టేస్తే ఆసిఫ్ జాయి నవాబులు కట్టినటువంటి నిజాం సాగర్లో ఎప్పుడూ నీళ్లు సరిగా రావడం లేదు ఈ నీళ్లు మనం వదిలిపెట్టేస్తే నిజాం సాగర్ నింపుకోవచ్చు అంతేకాదు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో కూడా నీళ్లు సరిగా రావడం లేదు ఎప్పుడు కెపాసిటీకి మనం చేరుకోలేకపోయినాం నిజాం సాగర్ నుంచి వదిలేస్తే డైరెక్ట్గా శ్రీరామ్ సాగర్ నిండుతుంది అంటే వంద మీటర్ల 
ఎఫ్ఆర్ఎల్ ఈ ఇప్పుడు లిఫ్ట్ చేసేది అక్కడి నుంచి ఐదు వందల యాభై ఆరు మీటర్లు ఎత్తు మల్లన సాగర్ రెండు వందల కిలోమీటర్ల పొడుగు దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఎన్ని ఎంత పంపు చేస్తున్నారు ఆ స్టేజ్కి తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి మీరు గ్రావిటీ ద్వారా వదిలిపెట్టేస్తే నాలుగు వందల నలభై రెండు మీటర్లు ఉన్నటువంటి నిజాం సాగర్ దాని తర్వాత మూడు ఇప్పుడు అయిపోయింది మూడు వందల మీటర్ల లెవెల్ ఉండేటువంటి శ్రీరామ్ సాగర్ అంటే ఎంత ఎంత తెలియత కొతను మీరు పైకెళ్ళి కిందికి తీసుకొని వస్తాం దాంట్లో అయ్యే ఖర్చు ఎంత దాని దాంతో అయ్యే లాసెస్ ఎంత జరిగిపోయింది కదండి ఇప్పుడు అయితే చెప్పేది నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఆ రోజు ఇవన్నీ చాలా చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ టేకప్ చేయలేదు చేయలేదు ఇప్పుడు అవినీతి జరిగింది అని చెప్తే మీరు అంటే ఆ రోజు మాట్లాడకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్షం కదా అంటే సబ్జెక్ట్ తెలియకంటారా లేకపోతే ఇతరత్ర టోటల్ గా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరిగింది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కాళేశ్వరంలో కాళేశ్వరం అంటే కొత్త నాయకత్వంలోనూ పాత నాయకత్వంలో అంటారు ఇది నడుస్తూనే ఉంది అంటే అప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ గారు నడుస్తుంది ఆనాటి నుంచి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేది ఎవరు ఎవరితో మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయ్యారు ఎందుకు అయ్యారు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ గోయింగ్ టు ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ హైకమాండ్ మాత్రం పబ్లిక్ లోకి వచ్చింది ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కుమ్మక్ అయిపోయారు ఈ చేసినటువంటి ఈ చేస్తు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి తప్పిదాలను ఇది ఏమన్నా మీడియా కొరకు చెప్పి వదిలేస్తున్నారు తప్ప దాన్ని గట్టిగా ఫైట్ చేసి నిలదీసేటువంటి ప్రయత్నం జరగలేదు అనేక అంశాలు మీరు చూడండి అనేక అంశాలు ఇది ఒకటి మనం చెప్తే దాని మీద రెండు గంటలు మనం పోతాం అది సరే అది అది అయిపోయిందండి అంటే మీరు సరే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో దాంతో ఇంకోటి కూడా ఏమొచ్చిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన వాడు ఉండడు నిలుపుకోలేకపోయారండి నిలుపుకోలేకపోయారు ఎందుకండి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎంపీగా పోటీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన ఎమ్మెల్యేలా గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత పద్దెనిమిది మంది పంతొమ్మిది మంది గెలవడం జరిగింది అప్పటికే పదకొండు మంది టీఆర్ఎస్ వైపు వాళ్ళు కండువా కప్పుకోలేదు టెక్నికల్గా బట్ టీఆర్ఎస్తో కలిసిపోయారు అనేది బయటకు వచ్చింది ఈయన ఎంపీగా వచ్చి ఆయన భార్యను పోటీ చేయించాల్సి ఉండే ఎంపీగా అవును పక్కకి ఓడిపోతే ఆయన ఆ ఓడిపోయిన ఆమె పక్కన ఉంది అట్లాగే ఉంది గెలిచిన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన నేను వస్తే పంతొమ్మిది పోయి పద్దెనిమిది అయినాయి అంటే పదకొండు మంది ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ మొగ్గు చూపిన తర్వాత ఆ చివరి వాడు ఆ రోహిత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పైలట్ అన్ని అన్ని అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి దాంట్లో లాస్ట్ అతను డబ్బు కూడా ఎక్కువ ఆఫర్ చేశారు తీసుకున్నారని చెప్పి ప్రచారం జరిగింది ఆ పన్నెండు మంది పెరిగేసరికి టూ థర్డ్స్ అని వెళ్ళిపోయారు టూ థర్డ్స్ అని వెళ్ళిపోయినటువంటి దానికి హై కోర్టులో దాని దానిపైన కూడా ఆక్షేపణ తెలుపుతూ కొన్ని కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని నోటీస్ ఇస్తే రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు 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 ఏమిటంటే విశ్వసనీయత లేకుండా పోవడానికి కారణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో దిసరా దిసరా ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు మనకు నినాదాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కొందరు పార్టీలో సభ్యులుగా ఉండేవారు కొందరు పార్టీ అంటే కొంచెం సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండి ఏదైనా మీటింగ్ జరిగినప్పుడు వచ్చిపోయే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఇప్పుడు మీ మామూలుగా మీరు మీటింగ్ పెట్టారండి మామూలుగా మామూలుగా వెళ్లే వాళ్ళంతా కూడా ఉంటారు ఉంటారు అంటే అనేది చెప్తా దాని తర్వాత డబ్బుతో తీసుకొచ్చే జనం కూడా ఉంటారు రానటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా అంటే ఇది నేను అనుకుంటా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కదండి అన్ని పార్టీలు చేస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నేను కాదు ఎందుకంటే కానీ రానటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ మీరు పార్టీ మారే ముందు మీ కార్యకర్తలతో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారా నియోజకవర్గం స్థాయిలో అంటే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళందరూ మీతోనే కలిసి వచ్చారు అందరూ వస్తారండి అది నిరంతరంగా వస్తూనే ఉంటారు అంటే వెళ్ళొద్దని కూడా ఏమన్నా చెప్తారా లేదు నేను నేను ఒకటే అడిగా నేను షుడై ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుంది పార్టీ పైన కాంగ్రెస్ పైన ప్రజల్లో విశ్వాసం కలగకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంది నేను చేతులు ముడుచుకొని గమ్మును ఊరుకోవాలంటే ఊరుకుంటాను ఐ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఐ కెన్ రిటైర్ 
బట్ నేను నేను చేయగలుగుతాను అనేటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ది ఎనర్జీ ఇప్పుడు రాబోయే దీంట్లో మీకు ఏమైనా హామీ ఇచ్చారా సీటు బీజేపీ వాళ్ళు ఎనిమిది మాసాల క్రితం ఒక కార్యక్రమం జరిగింది ముషీరాబాద్లో అంటే కాంగ్రెస్లో బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడుగా ఉండేవాడు రాజేశ్వర్ రెడ్డి అతను కరోనాలో చనిపోతే అప్పుడు ఎవరు వెళ్ళి చూడడం కూడా కుదరలేదు చనిపోయిన సంవత్సరీకం జరపడానికి అందరిని పిలిచారు ముషీరాబాద్లో సీనియర్ వ్యక్తి కనుక అక్కడ చాలామంది వచ్చారు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు కూడా అక్కడ అక్కడ గెలవడం జరిగింది ఆయన ఆ రోజు సాయంత్రం నాకు ఫోన్ చేశాడు అంటే నాన్నగారు ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ జరిగినా లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా వచ్చేవాడు ఇందిరాపార్కి సో అట్లా అందరు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు పరస్పరంగా గౌరవించుకుంటాం అది ఉంది ఆయన ఫోన్ చేసి నన్ను కా నాకు కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నాడు ఎందుకు అని అంటే మాకు వచ్చినటువంటి సర్వేలో కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సనత్ నగర్ ఒకటే మీరు గెలుస్తారని ఉంది అని వాళ్ళ సర్వేలో ఉండేది కాంగ్రెస్ గెలిచే సీటు జంటనగరంలో సో అది అది దాన్ని మీరు అంటే నేను గెలుస్తాను అనేది హైదరాబాద్ మొత్తంలో నేను ఒకటే గెలుస్తాను అనేది బీజేపీ వాళ్ళ సర్వేలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు రేపు అష్యూరెన్స్ అనేది మీరు అడిగారు కదా అష్యూరెన్స్ అనేది కాదు ఇప్పుడు రేపు పార్టీ హ్యాస్ టు ఫైట్ బీజేపీ విల్ విల్ ఛాలెంజ్ టీఆర్ఎస్ గెలిచే వాళ్ళు ఎవరు న్యాచురల్గా గెలిచే వాళ్ళు గెలుపు గురాన్ని వాళ్ళు ఎంపిక చేస్తారు కదా అయితే దానికి నేను ఇంకోటి కూడా అడిగాను ఒకసారి శ్రీనివాస్ యాదవ్ పై ఈ పార్టీ ఫిరాయింపు ఆయన పైన కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన సభ్యత్వం కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తే మీరు పోటీ చేస్తారని ఆ రోజులో ప్రెస్ ప్రెస్ వాళ్ళు అడిగారు నిన్న అధిష్టానం టికెట్ ఇచ్చే చేస్తాను మీరే కాదు సార్ అంత ఫైట్ మీరే చేస్తున్నారు మీరు తప్ప ఇంకెవరు ఉన్నారు అక్కడ అంటే నేను ఉన్నా ఫైనలీ ఇచ్చేది అధిష్టానం కదా అండ్ దట్ ఈస్ నేనే ఉన్నాను అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడిన ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఒక హైకమాండ్ ఒక పార్టీ వ్యవస్థున్నప్పుడు దాన్ని గౌరవించడు కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను కాకుండా అంటే బీజేపీ హ్యాస్ టు విన్ ది మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఒకవేళ నేను టో దార్టీ లైన్ నువ్వు నేను కాకుండా ఇంకెవరైనా తప్ప నాకన్నా తప్పకుండా బాగా గెలిచే వాళ్ళు ఉంటే ఫైన్ ఫైన్ నాకు రానప్పుడు నేను ప్రొటెస్ట్ చేయలేదు ఫైనల్ గా పార్టీ పార్టీ తర్వాత మీకు మంచి రిసెప్షన్ వచ్చింది బీజేపీలో మీరు ఢిల్లీలో జాయిన్ అయ్యారు నడ్డా గారు ఇంకా సీనియర్ కిషన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు మోడీ గారిని కలిసారా ఇంకా లేదండి అమిత్ షా గారిని కలిసా అమిత్ షా గారిని నేను జాయిన్ కాకముందే కలిసాను జాయిన్ కాకముందే అంటే మీకు పూర్వపరిచయాలు ఉన్నాయా లేదు అమిత్ షా గారితో లేదు మోడీ గారు నేను వీ హావ్ షేర్ ది డయస్ ఆన్ టూ ఒకేజన్స్ ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి మీరేంటి మొదటిసారి నేను మొదటిసారి నేను మెంబర్గా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు నేను సైక్లోన్ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేశాను సైక్లోన్ అంటే మనం మామూలుగా ఈస్ట్ కోస్ట్ అనుకుంటాం ఏది ఇటు తమిళనాడు నుంచి బెంగాల్ 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 ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా బెంగాల్ దాకా ఉంటుంది అది గుజరాత్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హైలీ వల్నరబుల్ అక్కడ కూడా తుఫాన్లు వస్తాయి మహారాష్ట్ర లేదు కేరళ మహారాష్ట్ర కేరళ మహారాష్ట్రలో లేదు కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ కచ్ ఆ బిఎఫ్ వాళ్ళ అక్కడ ఇట్ ఈస్ హైలీ ప్రోన్ నేనేమన్నానంటే ఇటు ఎప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ ఫోకస్ చేస్తామని నేను అహ్మదాబాద్ లో మీటింగ్ పెట్టించాను ఫస్ట్ మీటింగ్ సైక్లో ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు ఆయనను చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచాము ఆ రోజు ఫ్లైట్ లేట్ అయిపోయి మేము టేక్ ఆఫ్ కాలేకపోయాం మీటింగ్ మొదలు పెట్టేసేయండి అని అంటే రొటీన్ గా ఉండే వర్క్ షాప్ అది కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పి ఆ మోడీ గారు స్వయంగా మర్నాడు జరిగే వ్యాలిడ్ డిక్టరీకి వస్తానని చెప్పి సీఎం ఆఫీస్ వాళ్ళే కన్వే చేశారు సో వీఆర్ హ్యాపీ ఒక సీఎం గా వస్తున్నాడు మేము నేను మోడీ గారు అప్పుడు అంతకు ముందు ఉన్న చైర్మన్ జనరల్ ఆర్మీ చీఫ్ గా ఉండేవాడు జనరల్ విచ్ ఆయన కూర్చున్నారు మోడీజీ నేను ఫలానా అని చెప్పబోతుంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే అరే రెడ్డి సాబ్ ఆకే బారి మీ అచ్చా జాంతే ఆప్కే స్టేట్ మే హమారె పార్టీ కే లోక్ బి ఆప్కే ఫ్యాన్ హే రెండు వేల ఆరులో రెండు వేల ఐదులో అప్పటికే ఆయన నా గురించి ఆయన తెలుసుకున్నాడు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 
కానీ ఒకటండి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ అనేది ఐడియలాజికల్లీ చూస్తే డయాగ్నల్లీ అదే ఒకటే కాకుండా ఇంకోటి మోడీ గారు రెండు వేల పదకొండులో బుజ్జు భూకంపానికి పది సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి అకేజన్ పెట్టుకొని ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ అర్త్ క్యూక్ రీకన్స్ట్రక్షన్ నన్ను చీఫ్ గెస్ట్ గా ఇన్వైట్ చేశాడు ఆయన ఇనాగ్రేట్ చేశాడు ఐ వాజ్ ది చీఫ్ గెస్ట్ సో దట్ ఆనర్ అంటే నేనేమిటి అనేది ఆయనకు ఐడియా ఉంది సో ఆయనని అప్పుడు మా నేను చేరిన తర్వాత మళ్ళీ ఢిల్లీ పోవడం కాలే వెళ్ళలేదు పోతాను వెళ్ళినప్పుడు కలుస్తాం అడు మర్యాదపూర్వకంగా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు పార్టీలో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బీజేపీలో అంటే సంస్థాగతంగా బూత్ వైజ్ బలపడడానికి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలనే దాని మీద నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపడ్డాను ది కమిట్మెంట్ ది పుష్ ఏ విధంగా అయితే వీళ్ళు చేస్తున్నారు రేపు ఇరవై నాలుగున మహబూబ్ నగర్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ ఉంది ప్రొద్దున పది నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సో అవి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో అట్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ అనేటువంటిది పదకొండు అంటారు పన్నెండుకు మొదలవుతుంది ఒంటి గంట కాగానే నాకు వేరే కమిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు చూశాను తర్వాత కూడా చూస్తున్నాము ఫార్మాలిటీ ఫార్మాలిటీ తంతులాగా నడిచిపోయింది కానీ ఇక్కడ మెంబర్షిప్ అయిన మెంబర్షిప్ అనేది బూత్ వైజ్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం దాని మీద ఆ డిసిప్లిన్ అయితే ఇప్పుడు ఒక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారు బీజేపీ ఒకటి పాలక్ అనేటువంటి వాడు ఒకరు ఒక ప్రతి అసెంబ్లీకి ఒకరిని పాలక్గా నియమించారు దాని తర్వాత ఇంకొక అతను వచ్చి ప్రభారి ఇంకొకరు ఇన్ఛార్జ్ ఇట్లా దెన్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఏమిటంటే ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉండేవాడు విస్తారక్ విస్తారక్ అనేవాడు మొత్తం ఫుల్ టైం ఇవ్వాలి ఎలక్షన్స్ వరకు సో దాన్ని ఎంపిక చేస్తారు మేము మొత్తం ఉండేటువంటి నాయకులను అంత ముఖ్య నాయకులను అందరినీ కూడా పాలక్గా చేశారు నన్ను రాజేంద్ర నగర్ అసెంబ్లీకి పాలక్గా వేశారు అక్కడికి వెళ్ళి మూడు రోజులు కాంగ్రెస్లో మీ స్టేచ్ చాలా పెద్దది ఇప్పుడు మరి బీజేపీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్టేచర్ తగ్గే అవకాశం స్టేచర్ విల్ రిమైన్ ది స్టేచర్ అంతేనా అంటే పదవులు హోదాలతో సంబంధం లేదంట నేను నాన్నగారు పీసీ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మల్లో అనంతరాములు గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ పీసీసీ పevidentగా వచ్చాడు నాన్నగారు ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత నా వెంట పడ్డాడు బాబు మీరు కమిటీలో ఉండాలి ఉండాలి అని చెప్తే నేను అంటే చాలా వెంట పడ్డాడు నేనేమన్నానంటే జాయింట్ సెక్రటరీ కన్నా ఎక్కువ దాని కొత్తు ఐ జాయింట్ ఎస్ జాయింట్ సెక్రటరీ నాన్నగారు సీఎంగా ఉన్నాడు అప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీ అయినా ఎవరు కాదనరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినా ఎవరు కాదనరు కానీ నాది ఏమిటంటే మనం కింద నుంచి రావాలి కింద నుంచి రావాలి మనం పని చేసేది ఉంటే పార్టీలో నాలుగు కాలాలు ఉండాలంటే లెట్ మీ కమ్ కంఫర్ట్గా ఉన్నారండి బీజేపీలో ఇప్పుడు హ్యాపీగా సో నో రిగ్రెట్స్ నో నో కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు నో నో ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఒకటి ఆ సఫకేషన్ పోయింది కాంగ్రెస్లో అంటే లిబరేట్ అయినట్టుగా ఉందా ఆ సఫకేషన్ లేకుండా పోయింది తర్వాత ఇక్కడ టార్గెట్ కేసీఆర్ నేను నేను వచ్చినప్పుడు స్లోగన్ తెలంగాణ ఫస్ట్ అనేటువంటి నినాదం నేను అయితే దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ డ్రివెన్ బై దిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ తెలంగాణ ఫస్ట్ అండ్ తెలంగాణ ఫస్ట్ వర్సెస్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అంటే కేసీఆర్తో పాటు కేటీఆర్ కేటీఆర్ ఫస్ట్ కవిత ఫస్ట్ సంతోష్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు కాకుండా ఇంకో ఇంకో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇంకోరు కూడా వస్తారంట టు బికమ్ ఈసారి కంటెస్ట్ చేస్తాడు కేసీఆర్స్ బ్రదర్స్ సన్ సో అంటే నెవ్యూ ఫస్ట్ ఎక్స్పాండెడ్ అంటే తెలంగాణ ఫస్ట్ అనేది ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ వీళ్ళ వీళ్లను ముందు పెట్టి వీళ్లను కేంద్రంగా పెట్టే వ్యవహారాలు నడుస్తున్నాయి సరే మీరు కుటుంబ పార్టీలో చాలా కాలం ఉన్నారనుకోండి అది అది తీసేద్దాం బట్ అది అది వేరే విషయం అది వేరే విషయం అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఎంత దాంట్లో డిసిప్లిన్ అయినప్పటికీ ఒక సెక్యులర్ ముద్ర ఉన్నది సెక్యులర్ ఇది ఉన్నది 
ఇప్పుడు బిజెపి చూసినట్లయితే మీకు ఆ సెక్యులర్ ముద్ర అనేది లేదు మీ నియోజకవర్గంలో చాలా మంది ఉన్నారు అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు ఇబ్బంది కాదంటారా ఇంకా మైనార్టీస్ మీకు అంత లేరా వ్యక్తిగతంగా కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో మైనారిటీస్ ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఆయన ఎవరు వచ్చినా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి అనేక పథకాలలో ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ లాభపడుతున్నారు అనేది ఓసారి లెక్కలు తీయండి దెర్ ఇస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి అనేక సో మైనార్టీస్ కూడా ర్యాలీ అవుతారంటారు అవుతారండి అండ్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈస్ బీజేపీ ముందుగా మీరు చూసినప్పుడు సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికా వికాస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత సబ్ కా విశ్వాస్ అనే అంటే దే దే ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ అట్ యునో మోర్ ఇన్క్లూజివ్ నిన్న నిన్న నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో కూడా దిస్ పాయింట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ ఇన్క్లూజివ్ అనేటువంటిది మోడీ గారు ఎందుకు తెలంగాణ మీద అంతగా దృష్టి పెట్టినట్టు ఉంది బీజేపీ వాళ్ళు మోడీ గారు గుజరాత్లో ఓటేసి వెంటనే అర్లీ మార్నింగ్ ఓటేసుకొని ఢిల్లీకి వచ్చారు ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత రెండు రోజుల సమావేశాన్ని వారు హాజరయ్యారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ గురించి మనం చేయాల్సినటువంటి స్ట్రాటజీ ఏమిటి ఇప్పుడు పోలింగ్ అయిపోయింది ఓటేసేసి వచ్చేసాడు అదే రోజు మొదలుపెట్టారు అంటే నిరంతరంగా మనం ప్రజల విశ్వాసం పొందడానికి ఏం చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద పోతున్నారు సో ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత ఆయన నాకు చాలామంది చెప్పారు నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంతకుముందు జరిగినప్పుడు కానీ ఉన్నటువంటి మీటింగ్స్లో కూడా ఆయన ఏమన్నారంటే కేవలం హిందూ ముస్లిం అనేటువంటి మాట సరికాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా ఎన్నో సంవత్సరాల వరకు అధికారంలో ఉంది వారి ఏ విధంగా అధికారంలో ఉన్నారు ఫోకస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ అవుట్ రీచ్ అందరినీ కలవండి కలుపుకోండి అందరినీ దగ్గరికి తీసుకోండి అభివృద్ధి వీటన్నిటినీ మనం పెట్టుకున్నప్పుడే మనం ఎప్పటికీ ఉంటాం అంటే మన ప్రజల విశ్వాసం పొందగలుగుతాం అనేది ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ మధ్య మోహన్ భగవత్ గారు కూడా చెప్పారు ప్రతి మస్జిద్ కింద శివలింగం వెతికేది మానేయాలి అనేటువంటి మాట సో ఒక రీకన్సిలియేషన్ అనేటువంటి ప్రామినెంట్ ముస్లిం లీడర్స్ ఎస్వై ఖురేషి ఫార్మర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నజీబ్ జంగ్ ఫార్మర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఇంకా కొంతమంది షాహిద్ సిద్దిఖి అట్లా కొంతమంది వాళ్ళంతా కూడా మోహన్ భగత్ గారిని వెళ్ళి కలిశారు చి వీ హ్యావ్ టు లివ్ టుగెదర్ అనేది వారు ఓపెన్గానే ఆలోచన చేస్తున్నారు సో సో ఆ డివైడ్ అనేది తగ్గుతుందండి తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది ఇట్ హ్యాస్ నెసి ఇట్ బికమ్స్ నెసెసరీ మీరు గతంలో వాజ్పేయి గారు అద్వానీ గారు ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పేది అంటే వాజ్పేయి ఈజ్ అ మోర్ లిబరల్ ఫేస్ కంపేర్ టు అద్వానీ అనేది ఒక ఆ రోజులు చెప్పేవారు అతివాది మితవాది అంటారు మొదటి నుంచి మితవాది సో ఆ లిబరల్ ఫేస్ ఉంది సో దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ కోప్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు కాంట్రిబ్యూట్ కానీ ఇప్పుడు అది లేదు కదండి ఇప్పుడు ఇద్దరు మితవాద ఫేస్ వాళ్ళు ఆలోచన మారుస్తున్నారు కదా అమిత్ షా గారితో నేను కలిసినప్పుడు ఆయన అంటే అది పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు వివరాలు బయట చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కానీ నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి కొంత తీవ్రంగా మాట్లాడే కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి కామెంట్ చేశారు పీపుల్ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ సో అంటే ఫ్యానిటిజం అంటారు అది కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటిది ఆయన హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ వ్యూ సో మన ప్రభుత్వం తరఫున అందులో ఉండే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఒక వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ ఇన్క్లూజివ్గా మనం ఉండాలి అండ్ దెర్ ఈజ్ నో డిస్క్రిమినేషన్ అగెన్స్ట్ దీస్ సెక్షన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఎనీ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దాంట్లో లేదు సరే కొంతమంది ఏమవుతుందంటే రెండు వైపుల నుంచి 
ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారి భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ పెరిగింది అనేటువంటి ఒక పర్సెప్షన్ అయితే వస్తుంది దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి నిన్న ఒక టీవీ డిబేట్ చూస్తున్నాను దాంట్లో ఇదే వచ్చింది అంటే ఊల్ బీది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫేస్ ఓకే ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు అగేన్స్ట్ అగేన్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ ఊల్ బీది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫేస్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా బీఆర్ఎస్ పెట్టారు ఆయన ఇన్సిడెంటల్లీ ఆయన కూడా ఒక నలుగురు సీఎంలను పిలిచి ఇప్పుడు కేజ్రీవాల్ వచ్చాడు వాళ్ళే వాళ్ళ భగవంత్ సింగ్ మాన వచ్చారు నేను మీ ఇక్కడికి వస్తూ వస్తూ నేను చూస్తున్నాను ఆప్ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాకు ఒకరిని ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టారు సోమనాథ్ భారతి అని ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ సౌత్ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన గత నెల మార్చిలో వచ్చాడు అంతకుముందు వచ్చిన మిగతా సందర్భ ఎంత విమర్శ చేశాడు కేసీఆర్ వాళ్ళ స్టేట్ యూనిట్ కూడా దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ అంటే ఆయన రావటం పట్ల స్టేట్ యూనిట్ హ్యాపీగా లేరనేది కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒకటి ఏమవుతుందంటే నిన్నటి వరకు ఒకటి విమర్శ చేసి సడన్ గా లేదు యూటర్న్ తీసుకుంటే పీపుల్ విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఆయన ఎంత తీవ్రంగా విమర్శ చేశాడు కరప్షన్ అవినీతి ఏది అమలు చేయలేదు అనేది సో అది అంటే ఆపు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో మనం చూద్దాం అండి ఇక ఫైనల్ గా చెప్పండి అంటే మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి ఒక కార్యకర్తగా పనిచేస్తాను ప్రధానంగా నియోజకవర్గం ఏ బా ఇప్పుడు రాజేందర్ నగర్ అని ఒక బాధ్యత తప్ప చెప్పారు మూడు నెలకు మూడు రోజులు అని చెప్పి నెలకు మూడు రోజులు కంపల్సరీగా డివోర్ట్ చేయాలనేది పెట్టారు అట్లా అంటే ఇప్పుడు మీ మీ పరిస్థితి చూస్తే అంటే మీరు ఏమనుకోపోతే ఒక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ తిరిగి ఒక మామూలు ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అవర్ ఫైట్ ఇస్ అవర్ 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 టార్గెట్ ఇస్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ మేనర్ ఐఎమ్ రెడీ అంటే నేను ఎప్పుడు పదవుల గురించి ఆరాట పడలేదు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయినప్పుడు అప్పటికి నేను మూడోసారి గెలిచాను ఫస్ట్ టైం గెలిచినప్పుడు మంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి సోనియా గాంధీ గారితో నేను వెళ్ళి చెప్పాను అమ్మ నేను మంత్రిగా ఉండను అని ఆయన కేబినెట్ లో రాజశేఖర్ నేను ఉండనని చెప్పాను ఐదు నిమిషాలు ఆమె మాట్లాడకుండా ఉంది సోనియా గాంధీ గారి దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాల్లో ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోతాయి ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ యువర్ సైలెంట్ అంటే ఎవరు కూడా వచ్చి వద్దని అంటున్నాడు ఇదేంటి వీడు అని అనుకుంటుంది ఓన్లీ కేస్ ఆమెకి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది ఎందుకు మీకు వైఎస్ఆర్ ఫ్యామిలీకి మీరు వైజాగ్ కూడా వెళ్ళి విజయమ్మ గారిని ఓడించడానికి ప్రచారం చేసి వచ్చారు ఇప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆయన ఒకసారి నైన్టీన్ నైన్టీలో నాన్నగారు సీఎంగా ఉన్నారు మన ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ బీట్ చూసేవారు నన్ను ఒకసారి వచ్చి సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ కావాలన్నాడు రమ్మన్నా నేను అంటే ఇంత ఆర్భాటంగా చేస్తారని అనుకోలేదు మర్నాడు రమ్మన్నా సాయంకాలం ఇంటి ముందర నా ఆఫీస్ ఉండేది వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కెమెరామెన్ అంతా తీసుకొని రికార్డింగ్ అంతా చేసి ఓ నా ముందు ఒక ఇరవై ప్రశ్నలు అది అట్లా ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టాడు క్వశ్చన్ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏ టు జెడ్ కొంత నేను హెజిటేట్ అయ్యాను ఎందుకంటే జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నా ఆ చిన్నారెడ్డి గారు కొడుకు అని ఆయన జాయింట్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీకే విమర్శలు చేశారు అంటే సహజంగా ఇప్పటికీ ఉంటుంది అది అప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడితే ఆల్రెడీ ఒక నేను నక్సలైట్స్ ఇష్యూలో కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన కొన్ని దౌర్జన్యాలు జరిగినాయి అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిపిఐ సిపిఎం టిడిపి అప్పుడు వాళ్ళు పవర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని అక్కడక్కడ జరిగినప్పుడు అక్కడికి పోవడం ఇట్లాంటివి జరిగాయి అంటే లిమిటెడ్గా నేను దానికి దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఎందుకంటే లేదండి మీకు ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు ఎవరితోటైనా ఇవన్నీ చూపించి రేపు చెప్పండి అన్నాడు నేను ఏ కారణంగా ఆ రోజు చెప్పకపోతే శశిధర్ రెడ్డికి ఏం తెలియదు అనుకుంటాడు ఆ రోజు నేను చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అది ఎప్పుడైతే ఫ్రంట్ పేజీలో కలర్ ఫోటోతో సహా ఒక త్రీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఒక ఫుల్ పేజ్ వచ్చింది ఎంటర్ నేను చెప్పిన ప్రతి మాట ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ ప్రింట్ సో చూసిన వాళ్ళంతా కూడా చాలా బాగా చెప్పాడు చిన్నారెడ్డి గారు అడిగి చెప్పినట్టున్నాడు అంటే నాన్నగారితో చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేవాడిని 
ఎప్పుడు చూసి ఎప్పుడు అంటే వారు ఆలోచన వారి ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ ఇష్యూ పైన ఏ విధంగా వారు రియాక్ట్ అవుతారు తెలిసినటువంటి అంటే మనం ట్రైనింగ్ డాక్టర్ దగ్గర స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి నేర్చుకున్నట్టుగా వారిని చూసి నేర్చుకున్నాం వారు నేర్పించాలని అని చెప్పింది కాదు అయితే అన్ని చెప్పిన తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అది చూసి ఆయన ఒక అప్ కంట్రీ పేపర్ అతనితో చెప్పాడంట ప్రిన్స్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫారిన్ అఫైర్స్ అని చెప్పాడంట ఆ మిత్రుడు నాకు చెప్తే మీడియా ఫ్రెండ్ మిత్రుడు చెప్తే నేను రాజశేఖర్ రెడ్డికి వెళ్ళి చెప్పు ఈ ఇంటర్వ్యూ జరిగ జరిగేక ముందు పీసీసీలో మైనారిటీ సెల్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ కశ్మీర్ అండ్ పంజాబ్ అని చెప్పే సబ్జెక్ట్ పైన ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఆ రోజు నేను ఫారెన్ పాలసీ గురించి కూడా మాట్లాడాను రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎందుకు దీని గురించి బాధపడాలి నేను డిజర్వింగ్ కాదు ఐఎమ్ ఇన్కేపబుల్ నేను ఫూలిష్గా నేను చెప్పలేకపోతున్నానంటే ఇంకా నలుగురిని పంపించాలి అరే ఇంటర్వ్యూ చేయండిరా అతని గాలిపోతుంది చెన్నారెడ్డి గారు కూడా చెడ్డ పేరు ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఎక్స్పోజ్ చేయడం కానీ ఇఫ్ ఈజ్ అఫ్రేడ్ నేను బాగా మాట్లాడుతున్నాను భయపడితే అది వేరే విషయం సో అది ఉంది ఆయన ఎప్పుడు వివర్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ న్యాచురల్గా పొలిటికల్గా రైవల్రీ ఫ్యూచర్ రైవల్గా ఆయన చూస్తూ వచ్చాడు నేను విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్లో మంత్రిగా ఉన్నా నాకు ఇచ్చినటువంటి పోర్ట్ఫోలియో పర్యావరణ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దానికి యాభై లక్షల బడ్జెట్ ఓకే మొత్తం మినిస్ ఇంట్ మాదర్ బడ్జెట్ నేను చూడలేదు కానీ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ నేను మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత జనాలకు తెలవడం మొదలే పర్యావరణం అంటే ఏమిటి అనేది అంతవరకు అరే అరే ఈ చెన్నారెడ్డి కొడుకు ఇదేంటి ఇచ్చింది అని అట్లా టాక్ వచ్చింది సరే ఆ రకంగా జరిగింది ఒకటి మిగతాది రాజశేఖర్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్లోనే నాకు ప్రాధాన్యత లేకుండా చేస్తే రాజశేఖర్ రెడ్డికి మేము ఎప్పుడు కూడా ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ వ్యూస్ ఆయన ఏదన్నా డిసిషన్ తీసుకుంటే నేనేదంటే కరెక్ట్గా ఉంటే లేదని కాకపోతే నా వ్యూ చెప్పడానికి స్కోప్ ఉండదు చెప్తే తగాదు అవుతుంది మరి ఏది చేసినా మనం ఊరుకుంటే వీఆర్ ఆల్సో బ్రాకెట్ బెటర్ నాట్ టు నాట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సోనియా గాంధీ గారికి చెప్పి నేను అడగలేదు నేను ఎమ్మెల్యే కావాలని చెప్పి తొంభై రెండులో మొట్టమొదటిసారి ఎమ్మెల్యే కావాలని మళ్ళీ సెకండ్ టైం పోటీ చేస్తామని మామూలుగా ఆ ఫార్మాలిటీస్ తప్ప మంత్రి కావాలని అడగలేదు ఆ రోజు ఉండేటువంటి దాంట్లో అందరినీ కలుపుకోవాలని విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత నేను మంత్రి పదవి వద్దంటే సోనియా గాంధీ గారు దేశంలో అతి ప్రధానమైనటువంటి ఆంతరంగిక భద్రత సమస్యగా ఉన్నటువంటి నక్సలైట్ సమస్య దీన్ని అధ్యయనం చేయడానికి నాకు బాధ్యతలు చెప్పారు నా కమిటీలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి అజిత్ జోగి ఉన్నారు మాజీ ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ స్పెషల్ సెక్రటరీ హోమ్ అట్లాంటి వాళ్ళు దాంట్లో ఉన్నారు సో అది చేశాను అది అయిపోయిన తర్వాత నా బయోడేటా ఇమ్మని ఫోన్ వచ్చింది బయోడేటా ఇచ్చాను నాకు తెలియదు దేని కనుక ఏ పర్యావరణ మంత్రి శాఖ నాకు ఇచ్చారో దానికి రిలేటెడ్గా డిజాస్టర్ ఫార్మర్ ఫార్మర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని నా నాకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నేను అడగ నాకు తెలియదు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఐడియా కూడా లేదు వాళ్ళు ఇచ్చారు నా ఐదేళ్ళు పూర్తయిన తర్వాత నేను రావాలనుకుంటే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి వైస్ చైర్మన్ చేశాను అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి సమయంలో ఆయన నా పేరు ఇద్దరు సీరియస్ కన్సిడరేషన్లో ఉంటే చిదంబరం గారు నన్ను నా పేరు ప్రపోజ్ చేసి మెంబరు వైస్ చైర్మన్ కూడా పంపించేశారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి న్యాచురల్ హీ వాజ్ సపోర్టింగ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మన చిదంబరం వాజ్ సపోర్టింగ్ హిమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో చెప్పారు యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ది వైస్ చైర్మన్ నాకు ఐడియా లేదు అడగలేదు సరే ఇక్కడ కిరణ్ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్లో ముఖ్యమంత్రి అయితే ఫస్ట్ వీక్లో నా ఆర్డర్ వచ్చింది సో మీకు అంటే అంటే క్రికెట్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే పిచ్ డిఫరెంట్ గానీ బ్యాటింగ్ నేను నేను ఏ పదవి లేకుండా కూడా అంటే ప్రజలకు మంచి కలిగే మంచి చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ ప్రభుత్వం అంటే ఎవరి గురించి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఢిల్లీలో నేషనల్ పేపర్లో ఒక త్రీ ఫోర్ కాలం ఐటమ్ వచ్చింది ఏపీ సీఎం కంప్లైంట్స్ టు సోనియా అబౌట్ టు 
ఏపీఎంఏ టూ ఎమ్మెల్యేస్ నన్ను పీజీ అని ఆడుతుంటే పోత్రెడ్డి పాడు కానీ అప్పుడు మిమ్మల్ని హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ పోత్రెడ్డి పాడు విషయంలో కానీ ఇక్కడ యురేనియం మైనింగ్ నాగార్జున సాగర్ పోలవరం కూడా మీరు అభ్యంతరం పెట్టేవాళ్ళ అంటే పోలవరం సబ్మర్జింగ్ సబ్మర్జెన్స్ లేకుండా చేయొచ్చు అనేది ప్రపోజల్ మేము ఆ రోజు చెప్పాం హనుమంతరావు గారు చెప్పారు టి హనుమంతరావు గారు సరే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నిటితో పాటు ఇంకా అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ లో కాస్ట్ గా చేయొచ్చు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి అయితే పదవుల గురించి ఎప్పుడు లేదు ఏమి లేకపోయినా కూడా ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ దాట్ ఈస్ ది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ నా మీ నేను పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి అంటే నా ఒక క్లీన్ ఇమేజ్ ఒక క్రెడిబుల్ ఇమేజ్ నేను మెయింటైన్ చేసుకోగలిగాను అండ్ దట్ ఈస్ మై సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఒక వన్ వన్ ఇయర్ ఉంది ఈ వన్ ఇయర్లో ఎక్కువ నియోజకవర్గంలో కన్ఫైన్ అవుతా వాట్ ఎవర్ నేను అక్కడ పాలక్ అన్నారు ఏదైనా బాధ్యత బాధ్యత ఇస్తే మీరు మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ విధంగా అయితే ఓటర్స్ లిస్ట్ ఇష్యూ ఉందో ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఏది చేయాలంటే అది చేయడానికి తయారుగా ఉన్నా నేను సామాన్య కార్యకర్త కూడా పనిచేయడానికి ఉన్నా అండ్ మై టార్గెట్ ఈస్ టు సి కేసీఆర్ డిస్లాక్ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు వారి లక్ష్యం టిఆర్ఎస్ ని ఓడించడం అదేవిధంగా బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం ఆ క్రమంలో బీజేపీ ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా కూడా చేస్తామంటున్నారు ఇది మరి శశిధర్ రెడ్డి గారితో ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం